ചാക്കോച്ചൻ വളരെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എത്തി അപ്പൊ ഐ ഹെഡ് ദാറ്റ് നയൻ തര ഷീസ് ഓൾസോ വെരി വെരി പങ്ക്ച്വൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ സോറി ഏട്ടാ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പടം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ ഞാൻ റോഡായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ പടം കാണണായിരുന്നു എന്നെയൊക്കെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി നീ പുറത്ത് പറയണ്ട എന്നെ മറക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ടല്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിനീതേൻ്റെ നല്ല കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിനീതൻ ശബ്ദം കൊടുത്തത് ഫുള്ള് കൃഷ്ണേന്ദ്രൻ സാറായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൈ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ഉള്ള വില്ലന് കൊടുത്തത് വിനീതേട്ടനാണ് നീ എന്റെ കൊച്ചിനെ തൊടുവല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ജുവാരൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കില്ലേ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവേകോബ്ര അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊടും അതുകൊണ്ട് വിനീതേട്ടൻ പറയണ റോണി ആ തൊടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഒരു മാസ്റ്റർ ഇരിക്കല്ലേ പുള്ളിയുടെ വീട്ടില് ഇത്രയും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഓരോ പദങ്ങൾ നമ്മൾ നാവ് തൊട്ടു പോകുന്ന വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് റോണി ഡേവിഡ് രാജ് ഹലോ നമ്മള് ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കുറെ സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്ക് ആയി കിട്ടി അതെ അതുകൊണ്ടാണോ അപ്പൊ പഴഞ്ചൻ പ്രണയങ്ങൾ വരാൻ പോവാണ് എന്താണ് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പഴഞ്ചൻ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മുടെ കണ്ണൂസ് കോണിന് മുമ്പേയും ചെയ്തു വെച്ച സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന്റെ ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ടറാണ് ബിനുവേസ് ബിനുവിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഒന്ന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാമുകി എന്നുള്ള സിനിമയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റൈലിനകത്ത് പടം അത് അന്ന് അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് വേർഷൻ ഹിന്ദി വേർഷൻ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പോർക്കും കൂട് സ്റ്റീഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഹ്യൂമറസ് ആയുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേ ബിനുവിനും എനിക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചില സീൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ല തോതിൽ പൊലിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ് കണ്ടെന്ന് ബിനുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ബിനു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിനുവിനുള്ള ഒരു നമ്മൾ ബിനുവിൻ്റെ അത് അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിനുവിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിനു അത് എടുത്ത് ചെയ്തോളാൻ പറയും നന്ദി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്തോളാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സംവിധായകനാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള ഇർഫാൻ സാബിൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഉള്ള സിനിമയുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധണ്ടെന്നല്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഹാർഡ് ആയുള്ള വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ സതീഷ് എന്നുള്ള തിട്ടം വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സോണി ലിവിൽ വന്നുള്ളൊരു ഐശ്വര്യ രാജേഷിൻ്റെ മൂവി ഉണ്ട് ഐശ്വര്യ രാജേഷിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു മൂവി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കത്ത് ചെയ്തൊരു മൂവിയിൽ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് സതീഷ് അപ്പോൾ സതീഷാണ് നമ്മുടെ ഈ പഴഞ്ചൻ പ്രണയത്തിൻ്റെ മ്യൂ സോങ്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൻസി പാടുന്നൊരു സോങ് മാത്രമേ ചെയ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സോങ്ങ് പിന്നെ സതീഷ് പിന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സോങ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സതീഷ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്തത് സോങ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ പാട്ടുകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള സീൻസ് വെച്ച് തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ല തോതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ പാട്ടുകളും നല്ല ലിറിക്സും ഒക്കെ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പടത്തിന് എലിവേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കാലമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ഒക്കെ വരുന്നത് എനിക്ക് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു മൂഡാണെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ പഴയ കാലം തന്നെയാണോ പഴയ കാലം അല്ല അത് പുതിയ കാലമാണ് പക്ഷേ ഈ പഴയ കാലത്തിൽ മറ്റെന്താ പറയുക ഒരു കുരുക്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ മോഹനൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കാരണം അയാൾക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു പറമ്പും അതുപോലെ തന്നെ അയാളൊരു മലയാള അധ്യാപകനാണ് നമ്മൾ ട്രയലർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വാച്ചാക്കൽ സരസ്വതി വിദ്യാലയത്തിലെ മലയാള അധ്യാപകനാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അയാൾ ആ ഒരു ആ വീടും ആ പറമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അച്ഛനും ഇയാളും തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിച്ചേരലുകളും മറ്റേ മുട്ടലുകളും മ
അതങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷമാകുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വരുമായിരുന്നു അപ്പോഴാ പറഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു റിസൾട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് അതെ ഇത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടിന് റിസൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലോല് വരുമ്പോൾ അറിയായിരുന്നു അത് വലിയ പടമായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ പടമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് റെഫറൻസുകളായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിക്ക് വേണം എൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് അറിയുന്നത് പക്ഷേ അത് നമുക്കിത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വലിയൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഗംഭീരൊരു ആക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർഡം ഉള്ളൊരു ആൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മമ്മൂക്കെ അത് ചെയ്തു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചില സീനുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നാല് പേരും വന്ന് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സിനിമയുടെയും ആ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ പറയത്തില്ലോ വിജയം ഇവന്റെ തലേ കീറി തുടങ്ങി കാണും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമന്റ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വല്ല ഭാവിയിലല്ല എം ഡി എം എയോ അല്ലെ കൂടിയ സാധനത്തിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നു എനിക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോ നമ്മളിപ്പോൾ ചില കുറേ പേര് സെൽഫി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു അർജൻസി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ ഒരു ഷോട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ ഏരിയസ് ഫ്ലക്സർ ഞാനിവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ക്രീൻ മണ്ണിൽ കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങാൻ പോകും ഞാൻ കണ്ണൂർ സ്കോട്ട് എത്ര വണ്ണം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പടം പറഞ്ഞ് ആ ഞാനൊരു പടം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പണം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പോളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ല എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടിക്കറിയുടെ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഹത്തോറയുടെ കൈവരൽ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന സീക്വൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് റേഞ്ച് ഏജിയും ചോടനും തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് റൂമിനകത്ത് അതിനുശേഷം ചോടൻ സാറും മമ്മൂക്കെന്ന് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് അതൊക്കെ എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ സീക്വൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് വർക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ചോടൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ നമ്മളൊരു വളരെ ക്ലാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എഴുതിയ സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കത് പലവണ കണ്ടിട്ടും എനിക്കത് വിത്തൗട്ട് മ്യൂസിക് കണ്ടിട്ടും പിന്നെ റഫറൻസ് മ്യൂസിക് ഇട്ട് കണ്ടിട്ടും പിന്നെ സുഷിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഇട്ട് കണ്ടിട്ടും അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടും ഫുള്ളി ലോഡായിട്ട് കണ്ടിട്ടും എനിക്കൊന്നും അടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്കറിയാൻ പോയി നമ്മൾ ഞാൻ വർഷത്തിന് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മടുപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്താൻ വലിയ ഹിറ്റാണ് പക്ഷെ പത്താൻ എനിക്ക് ബോറടിച്ച സിനിമ കാരണം വെച്ചാൽ ഓവറായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്രയും പരിപാടി നമ്മൾ ഒരു വലിയ അപ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില പടങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഈ ഫീൽഡിലും കൂടെ നിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഒന്ന് ബീങ് ബേസിക്കലി ബീങ് ആൻ ആക്ടർ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു 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 നമ്മൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റജീഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മധുര മനോഹര മോഹം എനിക്ക് ആയത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് പടത്തിൽ ഇന്നാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോരാ അതിന് മുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് എങ്ങോട്ടായി പടം പോകുന്നത് എനിക്കൊരു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒന്നുകൂടി പടം മാറി ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് മാറി പെട്ടെന്ന് മാറി കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കണ്ടുള്ള പൂവാലന്മാരായിട്ടുള്
ബേസിക്കലി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാനിപ്പോ വയനാട് അവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ദക്ഷന്റെ താടി എന്നുള്ളൊരു അറിയോ എന്നറിയില്ല വയനാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ ദക്ഷന്റെ ഒരു അമ്പലമുടയുണ്ട് അവിടെ ഈ മുളയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ നാര് കൊണ്ടുള്ളൊരു താടിയുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് താടികൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബഞ്ചു പഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും അപ്പൊ ആ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് കണ്ണൂസ് കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു താടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പത്ത് ഇരുപത് ഇറങ്ങിക്ക് ഓർമ്മയില്ല തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേട്ടൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്ത് പരിപാടി മോശം നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോവാണ ചേച്ചി ഇത് ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അകത്തുനിന്ന് ആളെ വിളിച്ചു ഭയങ്കര വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പരിചയമുള്ള പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ലത് നമ്മൾ വളരെ നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടുതലുള്ളൂ കാരണം പുള്ളി എത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ നമ്മൾ ചേട്ടാ എടുക്കാം ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിൽ മറിഞ്ഞടിച്ച് നമ്മുടെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പല തോതിലാണ് അത് ശരിയായി ഇപ്പം അവര് നമ്മളെന്താ ഇവര് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ നിക്കുവാണല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ചിലര് ചിലർ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരാളെ പോലെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് പോലെയാകും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ആ സീനൊക്കെ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ കരയുന്ന സീനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇത്ര സ്ക്രീൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കുറവാണ് കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ കാണിച്ചു പോകും പക്ഷെ അത്രയും ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മേ ബി അത് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ആയിരുന്നു അതോ ജൂഡ് ജൂഡിന് വേണ്ട രീതി ജൂഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ആദ്യം അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അത് അത്രയും ചെയ്താൽ അത് ഓവർ ഡു ആയി പോകുന്ന ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജൂഡിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് ആർത്തലച്ചനെ കരയണം കാരണം ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്തിനും ഏതിനും നമുക്ക് വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യ പക്ഷെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സമനില തെറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ രക്ഷിച്ചാൽ മതി കാണാനുമില്ല പുള്ളിനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുജനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആർത്തലച്ചനെ കരയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലാണ് ഡയലോഗ് ഫുൾ പറയേണ്ടത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ചേച്ചിയായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മഴക്കെ എന്തിനും ഇതിന് ജന്മം കൊടുത്തു എന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് പക്വത എത്തുമ്പോ ചില ചില നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് അമ്മ അച്ഛനേക്കാളും ചേച്ചിയോടായിരിക്കും സ്നേഹം കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് കാരണം എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടിയ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു പോകും അത്രയ്ക്കും ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് സിബ്ലിങ്സ് ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണലി പറയുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോബിനുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് റോബിയുടെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അളവ് വേറെ രീതിക്ക ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഡിവൈൻ ആണ് റോബിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ റോബിക്ക് ബേസിക്കലി റോബിയുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയത്ത് വീട്ടിലെ പാരൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചപ്പാറുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് റോബിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗാർഡിയൻ പോലെ നോക്കിയിരുന്ന ആളെ ഞാൻ റോബിക്കിപ്പോൾ മോർ ദൻ എൽഡർലി ബ്രദർ റോബിക്ക് ഒരു ഫാദർലി ഫിഗർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റോബിക്ക് ആ ഒരു തോതിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റോബിക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക റെസ്പെക്റ്റഡ് ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ പുള്ളി ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനങ്ങനെ റൂഡായിട്ടുള്ള രീതി അല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട വന്നിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ലെൻസിങ്ങോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിങ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ചോഴൻ
അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചാല് പുള്ളി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഫോണിന്റെ അവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതോടെ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഏസ് ഐ ഒരു എസ്പിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ബേസിക്കലി സ്പോട്ടിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മിസൽ ആ രീതിക്കുള്ള അത്രയും ഹാർഷർ മെഷേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പറയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയാളുടെ ഒരു ഇത്രയും ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടും കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് അത് കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ ഇയാള് ഇയാളുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ വിചാ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ എട് വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള റോബി എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഇൻറ്റർഫിയർ ഇൻ ഈസ് ജോബ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളത് പിന്നെ അത് പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൺഫ്ലിക്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവ് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനങ്ങോട്ട് മാറി പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തു അപ്പോൾ പുള്ളി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം പുള്ളി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പടം കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ വേറെ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ പുള്ളിയോടൊപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ ലൂതർ ഈശോ ഒന്നിലും ഞാനില്ല എല്ലാത്തിലും പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ ടീമും കേരളം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ ഇവൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ലെവലും പുള്ളി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് റോബി കാരണം പുള്ളി പുതിയ നിയമത്തിൽ പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ മെക്സി കുട്ടി എന്ന് പുള്ളി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ അറിയാം നല്ല കാര്യം അത് എല്ലാം നല്ലതിന് എട്ടുന്ന എല്ലാം നല്ലതിൽ തന്നെ ഒന്ന് തീർന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ചേച്ചി ഒരു മദർലി ഫീലാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ആ നമുക്ക് കാലം തരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉൾത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളായിട്ട് വിചാരിച്ച അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ആ ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരായിട്ടും ഈ പഴഞ്ചൻ പ്രണയത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ട്രെയിലറിനകത്ത് മറ്റേ പോസ്റ്റില് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം ഇത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കല്യാണം നടക്കും പത്താം ക്ലാസ്സില് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടും ഇത് ആ ഇതിൽ പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ശരിക്കും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു തമിഴ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു പുള്ളി നമ്മൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ എത്തുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പരീക്ഷയുടെ എക്സാം ഫ്രീ കുഴപ്പമില്ലാത്തതായിരിക്കും റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മൊത്തം കണ്ടെന്നൊക്കെ പുള്ളി പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷമം അല്ല അതിൽ ഈ പ്രണയവും കല്യാണവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണല്ലോ ചേട്ടനെ ലവ് മാരേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി കണ്ട സിനിമ അലൈപ്പായതയാണ് അത് കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് കുമ്പ പോയി കണ്ടത് അപ്പൊ ഈ അലൈപ്പതി ഇറങ്ങിയ വർഷം രണ്ടായിരം ആണ് എന്റെ ഓർമ്മ രണ്ടായിരം ആണ് രണ്ടായിരം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നും കണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രണയിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അന്ന് നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പിച്ചാൽ ഈ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫൈൻ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഒരു ഒന്നര വർഷം വെച്ചാൽ അത്ര മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്നൊരു മെഡിസിൻ അപ്പോൾ തന്നെ സർജറി മെഡിസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പെഡിയാട്രിക്സ് ഉണ്ട് സർജറിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഓർത്തോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ്റെ സപ്പൈപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെഡിസിൻ്റെ ഒപ്പം പെഡിയാട്രിക്സ് എൻ്റെ സപ്പൈപ്പറായിട്ട് വരും സർജറിയുടെ ഒപ്പം ഓർത്തോ വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒബ്സ്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കിൻ ഉണ്ട് സൈക്കാട്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒഫ്താൽ ഉണ്ട് ഇ എൻ ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സപ്പൈപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും സാധനം കവർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരാൾ ഇഷ്ടമുണ്ട് പ്രണയം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയായ സൈഡിൽ കൂടെ പോകും പിന്നെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ കോളേജാണ് പിന്നെ ഹാർഡ്ലി വി മീറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി പിന്നെ പിന്നെ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ നാടകങ്ങളോട് ഡിഗ്രി സംബന്ധിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിനിമയിലോട്ട് കയറണം എന്ന് അധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അച്ഛൻ സിനിമയിലുണ്
കുറച്ചും കൂടി ഒരു എലിവേറ്റ് പുള്ളിയുടെ എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ എനിക്ക് ഹ്യൂമർ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് രാജമാണിക്യ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് മമ്മൂക്കയല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയല്ല പ്രാഞ്ചി ഏട്ടൻ അതൊക്കെയാണ് അത് വേറെ തോതിലുള്ള പടങ്ങളാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഈ ആക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കമലഹാസന് അപൂർവ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അഭിനയത്തിനോട് കൂടുതൽ കമ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് റോബി ആവശ്യത്തിന് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു റോബിനെ ടോട്ടലി എനിക്ക് വന്നത് ഞാൻ അഭിനയത്തിലോട്ട് മാറേണ്ടതാണ് പുള്ളി ടെക്നീഷ്യൻ അതായത് പുള്ളി അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയത് നാടകത്തിലൊക്കെ ചുമ്മാ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ വിലക്കുമായിരുന്നു ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും കാരണം പുള്ളി സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായി മാറുക എന്നുള്ള കാരണം റോബി പഠിക്കാൻ അത്ര പോരാ റോബി പഠിക്കാൻ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സജിൻ ഉൾക്കുന്നെ പിടിച്ച് ഇൻഫോസിസിലും ടി സി എസിലും കൊണ്ടാക്കുന്ന നടപടി എന്ന കാര്യമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളല്ലേ അത് നമ്മൾ ആ സ്കിൽസിനെ നമ്മൾ ഹോൺ ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ അതൊരു സിനിമ പോയിന്റ് നമ്മൾ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന്റെ ചെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോബി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈസൻ നന്നായിട്ട് പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സെവൻത്തിൽ എയ്ത്തിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ യൂസ് ടു ഡ്രോ റിയലി വെൽ എൻ്റെ ബോട്ടണി റെക്കോർഡ്സ് ഫുള്ള് വരച്ച പുള്ളിയെ അപ്പോൾ പുള്ളി അന്ന് തന്നെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുട്ടി ക്യാമറാസ് ഒക്കെ വെച്ച് പുള്ളി ആവശ്യത്തിന് പിക്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിനെ പുറകെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി നസ്റ്റേഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അന്നൊക്കെ വളരെ പൊളൈറ്റ്ലി റിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വിട്ട ആൾക്കാരാണ് രാജീവ് ഭട്ടനൊക്കെ രാജീവ് ഭട്ടനൊക്കെ റോബീനെ ഞാൻ റോബി ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ലിറ്ററലി ഹി വാസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ സ്ലം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോബി ഇത് ഈ പരിപാടി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് നിർത്താം നമ്മൾ ബെറ്റർ യു കം ബാക്ക് ഹോം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഹി വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു വാസ് അസിസ്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ദമീജ രാജു മനോൺ സാറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു പുള്ളി പഠിച്ചത് മൈൻഡ് സ്ക്രീനിൽ ബിഫോർ ദാറ്റ് യൂസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സോഹോ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പർണയ്ക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ സോഹോ എന്നുള്ള വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെ കുറേ ആഡ്സൊക്കെ കുറേ വരും സോഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഡോയ് ചോ അവിടുന്ന് പുള്ളി ഒരു ഒരു ബുദ്ധന് ബോധോദയം കിട്ടിയ പോലെ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമാണ് പുള്ളിക്ക് എല്ലാ പരിപാടിയും നിർത്താൻ സമയമായി എം നോട്ട് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രൻ ഡൂയിങ് ജോബ് എനി മോർ അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് പുള്ളി ബോംബെ പോകുന്നത് ബോംബെ പോയി കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഈ ഹിമൻ തമിഴ് സാറിൻ്റെ ഒപ്പം പോയി അങ്ങനെ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി സമത്ത് അധികം താമസിയാതെ പുള്ളി ഒരു മറാഠി പെണ്ണിയും കെട്ടി പുള്ളിയോട് കൂടുന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിലോട്ട് എത്തുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെല്ലെ ഒന്ന് വിടാം കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പുള്ളി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഷൈജുവിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഷൈജു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾ ഫുള്ളാണ് ജോമോൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ജോമോൻ്റെ അടുത്ത് തട്ടത്തിൻ മറയത്തിൽ ഒന്ന് കയറ്റി വിടുന്നത് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ലോനാ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ലോനാ സാർ തന്നെ ഉസാദ് ഹോട്ടലിൽ പുള്ളി അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പുള്ളി ഈ ലോനാ സാറ് ലാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൈന്ന് പോണ പുള്ളിയുടെ കാല് കാലൊടിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ലോനാ സാറിനെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ജോമോൻ്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജോമോൻ ആണ് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം അഞ്ച് പടം തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് അയാൾ ഞാനും തമ്മിൽ എ ബി സി ഡി ബ്രഹ്മൻ പിന്നെ എനിക്ക് വന്നത് ചാർലി ഉണ്ട് ചാർലിയിൽ പക്ഷേ പുള്ളി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഡി ഒ പി ആയിരുന്നു അവിടെ പുള്ളിയുടെ വർക്ക് കണ്ടപ്പോഴാണ് മമ്മൂക്ക നല്ല നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പയ്യനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുതിയ മതത്തിൽ പുള്ളി ഇൻഡിപെൻഡ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് കഴുത്തിലിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഗോൾഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതെ ജേണി ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഭയങ്കര ലോങ് സ്ട്രെച്ച് ആണത് ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ചേട്ടൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്താ പാഠം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചിരിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വേണ്ടത്
ലെറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് യു വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ പരിപാടി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പവർഫുൾ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ദ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദർ മേ ബി ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഓഹോ അപ്പം ഇതാണ് കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നിഴൽ എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിഴൽ എന്നുള്ള പടത്തിന് ചാക്കോച്ച നയൻ തരാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റില് ഷൂട്ട് നടക്കുക നടക്കാൻ പോണം അപ്പൊ ഞാൻ കാലത്ത് ഒമ്പ മണിക്ക് എത്തി കാരണം നമ്മള് ഇച്ചായൻ ചാക്കോ ഇച്ചായൻ വളരെ ചാക്കോച്ച വളരെ പ്രോമറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എത്തി അപ്പൊ ഐ ഹെഡ് ദാറ്റ് നയൻ തര ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി പങ്ക്ച്വൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനും വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സഫാരി ഷൂട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരുണ്ട് വന്ന് ചാടി എന്നാ സാർ എന്തെങ്കിലും സാർ ഏയ് ടപ്പ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ എണീപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെങ്ങ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങ 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 വെളി വാങ്ങാം വെളി വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവം പിന്നെ വല്ല വല്ല ബോംബ് ഭീഷണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടല്ലോ സഫാരി ഷൂട്ടാണല്ലോ ഒരു വേറെ വല്ല തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ അമ്മ ഒരു ടൈമിൽ തേവല്ലാതെ നമ്മൾ ഉള്ള 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 കുറെ കൂടാത്തത് വാങ്ങ വാങ്ങ വന്നവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു വാങ്ങ അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഒരു ആന കൊണ്ടാ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് പുറത്താക്കി അപ്പോൾ ചാക്കോ ചാക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്നെയൊക്കെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി നീ പുറത്ത് പറയണ്ട എന്നെ മറക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ടല്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ മേ ബി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തി അന്നെന്ന ആൾക്കാരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷീ ഹാഡ് ബിഫോർ അല്ലെന്ന് ആ അപ്പം അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെൻ സം പേഴ്സൺസ് കം ടു പവർ വൈ ദ ബിഹേവ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് വിച്ച് ദ ഹാഡ് ബിഫോർ ഇതായിരിക്കാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് കാണുമല്ലോ നമുക്കറിയില്ല അവർ പണ്ട് എന്താണ് അവർ കടന്നുപോയ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഈയിടെ മുകേഷ് ഏട്ടനെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ മുകേഷ് ഏട്ടനും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു കഥ അതായത് ഒരു നടൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര പങ്ക്ച്വലായിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു നടൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥ അതായത് പുള്ളി ഒരു ദിവസം അതായത് കറക്റ്റ് പങ്ക്ച്വലായിട്ട് എത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാ എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പുള്ളിയുടെ കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളി ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ പിറ്റ് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നു കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ ലേറ്റ് ആയത് അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അയ്യോ നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ വന്നത് നന്നായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ഷൂട്ടല്ല കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സെറ്റിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഇന്ന് കാർ ഇടണം കേട്ടോ അയാൾ ഓട്ടോയിലാണെങ്കിലും വന്നോളൂ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ നിക്കണ്ടതുപോലെ നിക്കണം നിക്കണ്ടവരുടെ അടുത്ത് നിക്കണ്ട പോലെ നിക്കണം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പാ ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാല് അത് ആ അഭിനയം കുറവിടെ എളുപ്പാ റിയൽ ലൈഫിലാണ് ലൈഫിലാണ് നമുക്ക് പാട് പക്ഷെ പണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യാമറ ബുക്ക് കേട്ട് പോയിട്ട് മിണ്ടാതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പാട്ട് കേൾക്കുക ബുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കുക ബുക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് കാം ഡൗൺ ആവുന്നത് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അനാവശ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബുക്ക് വായനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിജ്ഞാനമാണല്ലോ പഠിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈയൊരു കണ്ണൂസ് കൊണ്ട് എഴുത്ത് പരിപാടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വായന ഉപകാരപ്രദമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വായിക്കും നല്ലതാണെന്നുള്ളതിലൊക്കെ കുറെ കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പറയും ഈ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വാച്ചിങ് യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ച്
നമ്മളിപ്പോൾ അത് മമ്മൂക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അൽസാറിനെ പോലും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേ കൊടുത്ത് ഐറോൺ ജോബ് അതായത് പേഴ്സൺസ് ടു ഡു നമ്മൾ സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻ എ ബഡിങ് സ്റ്റേഷനും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത്ര ഹംബിൾഡായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം സക്സസ് എന്നല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു പടം ഹിറ്റായി റോണി എന്ന് പറഞ്ഞ നടനെ ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോഴാണ് പുറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അയ്യോ ഇത്ര ഇത്ര നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്ത ആൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നല്ല എന്നുള്ള റിയലൈസേഷനുള്ള റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ യങ്സ്റ്റേഷനൊക്കെ കിട്ടിയ ആനന്ദത്തില്ല ചക്കമാഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇയാൾ കൊള്ളാം ഇയാൾ കുറച്ച് അവിടെ ഇയാൾക്ക് വേറെ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വലിയ അവസരങ്ങൾ വന്നില്ല ആനന്ദം ആനന്ദം നല്ലതായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ പേര് ക്ലിപ്തൻ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പടം ഓടിയില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാമുകി പിന്നെ ഒരു പടം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്താണ് പക്ഷെ അത് പടം ഒന്നും വർക്കായില്ല അങ്കരായത്തെ ജിമ്മ മറന്നു ഞാൻ രൂപേഷ് വിതാമ്പനും കൂടി ചെയ്തത് അത് ഒട്ടും ഓടിയില്ല പിന്നെ ചെയ്ത് ഹെലൻ ഹെലൻ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ഹെലൻ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു പിന്നെ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഹെലൻ ഹിറ്റായിരുന്നു ഹെലൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വന്നാണ് ഉണ്ട ഒരു പക്ഷെ മമ്മൂക്കയുള്ള ആ റിലേഷൻ ആണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കഥ പറയാൻ പോലൊരു അവസരം ഉണ്ടായത് ഉണ്ട ഹെലൻ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാക്കിയത് മൂന്നും അടുപ്പിച്ചിറങ്ങണത് മൂന്നും ഹിറ്റായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കോവിഡിലോട്ട് കിടന്നു കോവിഡിലോട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത് സുഹൃത്ത് ലുക്മനൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ കോവിഡ് സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടം ചെയ്ത ആൾ നിങ്ങളാണ് നിരല് ചെയ്തു ആറാട്ട് ചെയ്തു സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ കുറേ പടങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ കർണൻ നെപ്പോളിയൻ ഭഗത് സിംഗ് മൈക്കിൾ സ്കോഫി ഹൗസ് കുറെ കൂടിയില്ല കുറെ കൂടി അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആളുകൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പം മുന്നേ ആ സമയത്തിനൊത്ത് എന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ഇത് തരുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലേ എന്ത് സംശയം ഉള്ളത് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിരിച്ച് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കരയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആണ് കരയുന്നത് പക്ഷെ ഉള്ളിലടക്കാൻ ഞാൻ അതെന്താന്ന് അറിയാം എന്തായാലും അത് ഇപ്പോഴും മമ്മൂക്കപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ സിനിമയാണ് എൻ്റെ ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്രയും കഷ്ടപ്പാടും ആ മമ്മൂക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മമ്മൂക്കനെ കൊണ്ടുപോവുക അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒപ്പം സഹകരിക്കുക അത്രയും ടൈം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാതെയും പുള്ളിക്ക് അത്രയും ഡേയ്സിന് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണല്ലോ ഇവിടെ എൺപത് പുള്ളിയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങോട്ട് പുള്ളിയുടെ എൺപത് ദിവസം എന്നാലും ട്രാവലും കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് പി കെ എം ഓൾ ദി വേ ഫ്രം ഹിയർ എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പാലായിലാണ് തുടങ്ങിയത് അബ്ദുൾ വഹാബിൻ്റെ വീട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പാലായിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എറണാകുളം വന്നു എറണാകുളം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ മലയാറ്റൂർ നമ്മളെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി നമ്മൾ ജീപ്പ് കാട്ടിനകത്ത് പോകുന്ന അതിരപ്പള്ളിയാണ് അത് നമ്മളെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ നടന്ന് കയറി നമ്മളതിനകത്ത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് ഏരൂരാണ് മറന്നുപോകും ചിലപ്പോഴേ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയാണത് അത് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് കൂടി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വിട്ടു പോകാൻ ഭയങ്കര ഹാർട്ടായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണെന്ന് തോന്നല്ലേ കണ്ണൂർ സ്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ സ്കോളിന്റെ കണ്ണൂർ സ്കോളിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാനും ഷാഫിയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷാഫിയും ഈക്വലി നല്ല മെമ്മറി നല്ല മെമ്മറി ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് കണ്ണൂർ സ്കോളിന്റെ ഡയലോഗ് എന്റെ മരണം വരെ
ഇതെനിക്കാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബുദ്ധി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് രാജു മനോൻ സാർ ആദ്യം സിനിമാട്ടോഗ്രാഫർ രാജു മനോൻ സാർ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു തമിഴ് സ്ലാങ് ചെറുതായിട്ട് കയറി വന്നുകൊണ്ട് ആ ഡബ് ഫുള്ള് കളഞ്ഞിട്ട് രാജു അദ്ദേഹം ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ട്രാക്ക് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് വിനീതേട്ടൻ വന്നു വിനീതേട്ടനാണ് വീണ്ടും ഡബ് ചെയ്തത് വിനീതേട്ടൻ നല്ല കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിനീതേട്ടൻ ശബ്ദം കൊടുത്തത് ഫുള്ള് കൃഷ്ണേന്ദ്രൻ സാറായിരുന്നു അങ്ങനെ സർഗത്തിന് കൊടുത്തത് കൃഷ്ണേന്ദ്രൻ സാറാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൈ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയുള്ള വില്ലന് കൊടുത്തത് വിനീതേട്ടനാണ് ഞാൻ വിനീതേട്ടൻ വിനീതേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നീയല് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിനീതേട്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിനീതേ സൗണ്ട് ഒന്നും അയ്യോ ഉത്തവ് സോ താങ്ക് യു ഡാ പല പലരും ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ വില്ലന് പറ്റിയ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങി നോക്കിയത് ഡബ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എവിടെയോ എനിക്ക് സണ്ണിവേൻ്റെ സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അല്ല നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാത്ത എമ്പുരാൻ ഞാനൊരു ലൂസിഫർ ഞാനൊരു മൂന്ന് വട്ടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട പടമായിരുന്നു പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല വിനീതേട്ടൻ തന്നെ പറയാൻ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ നീ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ തൊടുവല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ജുവാരൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കില്ലേ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് വിയോഗോബ്ര അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിനീതേട്ടൻ പറയുന്നത് റോണി ആ തൊടും ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആ ഡെപ്തിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് പുള്ളി എന്തോ എന്ന് പറയും ലെറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഐ ഡോ ഹാവ് എനി എനി ദീസ് ഐ ഡോ സി എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ ഓവർ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഷീസ് നോട്ട് മൈ ഡോട്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയണം ആ തൊടും മാത്രം എനിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കിട്ടില്ല നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് കണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എനിക്ക് എനിക്കത് പൊതുവെ ഭയങ്കര ഒബ്സേർവിങ് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് വേറെ ഉള്ളല്ല പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പഠിക്കാതെ ആരും പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോൾ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം ഒരു മാസ്റ്റർ ഇരിക്കല്ലേ പുള്ളിയുടെ വീട്ടില് ആയിരക്കണക്കിന് മോഡുലേഷനും ആയിരക്കണക്കിന് ഉച്ചാരണവും ആയിരക്കണക്കിന് ഇത്രയും ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഓരോ പദങ്ങൾ നമ്മൾ നാവ് തൊട്ട് പോകുന്ന വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ലാൽസാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പോലും മമ്മൂക്ക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മള് പണ്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേച്ച് മിനുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്രയും മിനുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും മിനുങ്ങുമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാനത് മിനുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നൊരാളാണല്ലോ ആറാട്ടിലെ ലാലട്ടിന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാൽ സാർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നന്ന രീതിയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പിടിവാശിയുള്ള ഒരാളല്ല ലാൽ സാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം എനിക്ക് ആ സംഭവം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ആ സമയത്ത് ആ നിമിഷത്തിൽ ആ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മമ്മൂക്കയെ കുറിച്ച് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇന്നടത്ത് ഇന്ന കോമ ഇന്ന കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷടിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് ലാലേട്ടൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ടേക്ക് ഞാൻ 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 ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ടേക്കുകളിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഡിറ്റോ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനുകൾ കുറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ അങ്ങനെ അല്ല രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റഡ് ആളാണ് പലരും പലരും പറയും ഒരു നയ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വാഭാവികമായുള്ള അഭിനയ ശൈലി ലാൽ സാറിന് രണ്ടുപേരും ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഗിഫ്റ്റഡ് മമ്മൂക്ക ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഈക്വലി ഗിഫ്റ്റഡ് രണ്ടുപേരും അതെ അത് നമുക്ക് തർക്കിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഡിബേറ്റ് നടത്തി അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ യങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പേർക്കുമുള്ള വലിയൊരു ഒരു തലവേദന എന്ന് പറയാൻ പാടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആൽമരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ തണൽ കൂട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ മലയാള ജനത അതിൻ്റെ താഴെ നിന്നുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല ആൽമരങ്ങളായിട്ട് പലയിടത്ത് പന്തലിച്ച് വളർന്ന്
അതുപോലെ തന്നെ ലോ ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ലോ ആക്ഷൻ ഡ്രാമയ്ക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു പുള്ളി വടക്കൻ സെൽഫി പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ പണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നടന്മാരെ പോലെ തന്നെ മഹാരഥന്മാരെ കുറെ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്കടൽ ലാൽ സാറിന് അവർ ഭയങ്കര ഗിഫ്റ്റഡ് ആയപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്മരാജൻ സാർ ജോൺ പോൾ സാർ അതുപോലെ തന്നെ വരദൻ സാർ പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനിയേട്ടൻ ഹരിനാഥ് പല്ലേരി കുറേ പേര് ലോഹിയേട്ടൻ സോറി ഏറ്റവും വലിയ പേര് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പല 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 ടെക്സ്റ്ററുള്ള സാധനം എഴുതി കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഇവരൊക്കെ മറ്റേ ഇപ്പോൾ നിവിൻ ആസിഫ് ടുവിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാനുവൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് പടമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത്രയും ഏരിയ ഒരു അമൃതം കമ്പനി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് വിൻസെൻ കോമസാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇയ ഇതാണോ ഇത് അത് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഗൂർക്കയായിട്ട് പുള്ളി പോണത് അപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണമൂർത്തിയായിട്ട് പോകുന്ന ആള് വീണ്ടും കാണുന്ന നമ്മള് സംഘത്തില് മറ്റേ ഉളത്തരം പറഞ്ഞിറക്കുന്ന മറ്റേ അപ്പൻ വരെ അപ്പന് അപ്പന്റെ മുന്നിൽ വരെ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അപ്പൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ ആള് പാപ്പിയോ എന്തായാലും പേര് പറഞ്ഞത് പിള്ളയുടെ പേര് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് നായർ സാബ് എല്ലാം അത്രയും ഏരിയ തനിയോർത്തരത്തിലെ മാഷ് ബാലമാഷ തോന്നി ഓർമ്മയില്ല കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് അതിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു എല്ലുമുറി പണിയെടുത്തിട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോഷി സാർ പണ്ട് ജനുവരി ഓർമ്മ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഒരു ഓർമ്മ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് പിന്നെ ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് എം ടി സാർ ദാമോരമാഷ് കുറെ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം ഇവരൊക്കെ കയ്യിലായിരുന്നല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമയുടെ വേർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറെ പേരെയും വിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സിനിമ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ആണ് ആളുകളുടെ അതായത് നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ആളുകളുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റി അവരെ അവിടെ ഹുക്ടപ്പ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ പണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പടം പൊട്ട് വന്നിട്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല മൊബൈൽ എടുത്ത് തിരിച്ച് ഓടുക പോയി വിൽക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ജീവിക്കുക അല്ല പക്ഷെ പണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടറിനാണെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നോ ഉള്ളതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം ഡയലോഗ് ഡയലോഗുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല പല മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് മെയിൻ ത്രെഡ് എന്താണോ അതിലേക്ക് എത്തണം ഇല്ല ഉണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ട് പക്ഷെ മിന്നൽ മുറിയിലേക്ക് രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മെല്ല ഗ്രാമം മറ്റേ കുറുക്കൻ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ എടുത്തു പോയാൽ കൊള്ളാം അടിപൊളി ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അച്ഛൻ തന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ വൺസ് ഇറങ്ങി ആ എന്റെ മോനെ ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പോലും അച്ഛൻ വന്നിട്ട് എടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നോ അല്ല അതെന്താ മിണ്ടാത്ത കാരണം വെച്ചാൽ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് എങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ ബുള്ളി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മിണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫാദറിന് സമയത്ത് ഒരു കേസും കൂടി വന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ് മീൻസ് യു കാൺ ഡിക്റ്റേറ്റ് ടേംസ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഏണിങ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി കാരണം ഇപ്പോൾ അപർണ കൃത്യമായിട്ട് അപർണയ്ക്ക് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തേഴ് ശമ്പളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അപർണ വീട്ടിൽ
ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് കേസ് തീരുന്നത് പിന്നെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് കണ്ണൂസ് കോട്ടൻ്റെ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി തുടങ്ങി വെച്ചു കാരണം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ലൈഫ് ഈ കേസും പരിപാടിയും തീരില്ല ഒരു സമ്മാനം കിട്ടില്ല പിന്നെ കറക്റ്റ് ആ കോവിഡ് സമയത്ത് ഗുണകരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്കഷൻസിന് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടി അപ്പോൾ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പണത് കൊണ്ടു കൊണ്ടു വന്നത് ബെറ്ററാക്കി പക്ഷേ ദൈവാനഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വന്നു എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ മീഡിയ ഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചലഞ്ച് കുറേ ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു ആളുകൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഭയക്കുന്നതിൽ ഒരു കാരണം ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആണ് കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഹിറ്റാകാം അടുത്ത ഇങ്ങനെ അതൊരു ഫ്ലോ പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും നല്ല നല്ല വർക്കുകൾ വരാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീൽഡും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനൊരു തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിരുന്നു കാരണം ഇൻകമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പം ഇനിയും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പം നമുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് മുതലാണ് ഇന്ന് സ്റ്റഡി ഇൻകം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നാളെ അത് റെവല്യൂഷൻ്റെ ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ബാങ്ക് ഞാൻ ലോണിന് പോയി ഇപ്പോഴല്ല ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ബേസിക്കലി അന്ന് എനിക്ക് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഒരു ബാങ്കുകാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് സാറേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫാദറിൻ്റെ ഈ സ്വത്ത് തർക്കത്തിന് അനുബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും വീട് കൊലാട്ടലായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബ്രദറിൻ്റെ ഐ ടി റിട്ടേൺ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഐ ടി റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ബോത്ത് എസ് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് എസ് എ ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം പുള്ളി അരിച്ച് പെറുക്കി കൊണ്ടുപോയി പോക്കുവരവ് അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ബണ്ടല കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ ഐ ടി റിട്ടേൺ വൈഫിൻ്റെ ഐ ടി റിട്ടേൺ എൻ്റെ അനുജൻ്റെ ഐ ടി റിട്ടേൺ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇനി മറ്റു കുട്ടികൾക്കും കൂടി എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അത്ര ഐ ടി റിട്ടേൺ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ പരിപാടിയും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു മാസം എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് സാറേ തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം സാറേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സാറിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വരുമാനം അധികമുള്ളവരാണ് ദിലീപേട്ടൻ അപ്പോൾ ദിലീപേൻ്റെ ഒരു മാറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് ദി റിജക്റ്റഡ് ദ ലോൺ അതേ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് എംബോസായിട്ട് ഇരുന്നൊരു നടിയെ നിൽക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്തൊരു വലിയ ഒരു വിരോധാവസ്ഥയാണത് നിങ്ങൾ പറയാണ് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗിവ് യു ലോൺ ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് എംപ്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് സാറേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കുടുംബശ്രീയിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള കാൻറ്റീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും കൃത്യമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കേസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് പടം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതേ ബാങ്ക് എന്നിട്ട് ബ്രാൻഡ് എംബസായിട്ടൊരു നടിയെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഒരു ഭയങ്കര കോൺട്രാക്ടറിയാണ് ഭയങ്കര കോൺട്രാക്ടറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓന്തുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഒന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നല്ല കാര്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം നമ്മൾ ആവാതിരുന്ന മതി അതെ അതുകൊണ്ട് ആരോടും ആവരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളായി കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാവത്തില്ല ശരിയാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ വരാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരോട് പറയാൻ ഉള്ളൊരു അഡ്വൈസ് ഇതാണ് വെരി വെരി റിസ്കി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏകദേശം പ്രാന്തൻ്റെ ഞാനൊക്കെ പ്രാന് എന്നെ ഒരിടയ്ക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രാന്താന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അത് കണ്ണൂസ് കൊണ്ട് ഡയലോഗുകൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
നിങ്ങൾ മറ്റേ നമ്മളെന്താ പറയുക മറ്റേ കമ്പളി കോപ്പും പോയിച്ചെന്ന് രാത്രി ഫുള്ള് നടക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരിക്കലും പറയില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ദൈവീത വിഷമിക്കാതിരിക്കുക അവർ പറയുന്നതും കേൾക്കുക അവരെയും ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പിന്നെ ആത്മാർത്ഥ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇവരും വരാതെ അവിടെ പോകാനാണ് അതെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാതിരിക്കില്ല അതെ ഞാൻ എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുകളോടും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് തമാശക്കാരനാണ് അങ്ങനല്ല ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തൊരു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദം ഇറങ്ങിയ സമയം തന്നെയാണ് വിത്തോട്ട് ഡൗട്ട് ആനന്ദം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നടനും മാ നടൻ്റെ ജീവിതം മാറുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആനന്ദം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതൊരു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം നമുക്ക് പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എനിക്ക് പുതിയ ഓഫേഴ്സ് വരാത്തത് എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഒരു നടൻ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ആനന്ദം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നൊരു സന്തോഷ ഒരു ഒരു മൂമെൻ്റാണ് റോബി കുറേ കാലമായിട്ട് റോബി ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ റോബി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെർമോ കോളും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബാഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഇവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാഗ്സ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം ഫാദറും പപ്പ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാഴക്കുറയാണ് ഇതിന് എടുത്തിട്ട് പോകേണ്ട വലിയ കാര്യമുണ്ട് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്ന് അവൻ റവന്യൂ കുറവാണ് റോബി ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ആയത് പുതിയമം മൂവി വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും അപ്പോൾ പുതിയമത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ക്യാമറയുടെ പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് അവന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മറ്റേ മോള് ജനിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ അന്ന് ഏതൊരു ഓഡിഷൻ ഞാൻ ഫെയിലായിട്ടെന്തോ ഒന്ന് നിൽക്കുക നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ല അപ്പോൾ വൈഫിന് എന്തോ തോന്നി ഒരു ഭാവം അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മാത്രം വരിക അല്ലാത്തൊരു ദേവീത് വരായിരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ലേ നോട്ട് ഫോർ ദി ഫെയിൻ ഡാറ്റ് ആ ഞാൻ ഏതൊരു ഒരു ബുക്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ബ്രേവറി വേണ്ടതും വിൽ പവർ വേണ്ടതും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ പി എൽ മാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ലബ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്രയോ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിഷൻ കിഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷൻ ജയ്സ്വാൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ജു സാംസൺ എത്രയോ പേര് പിന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ദേവദത്ത് പഠിക്കൽ ഇവരൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലബ്സ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വരുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും വരില്ല ഒരിക്കലും വരില്ല ഒരു ആ ടോപ്പ് ഒരു വിരാട് കോഹ്ലി ഉണ്ടാവും ഒരു രോഹിത് ശർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇഞ്ചോർഡ് ആയിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ മോഹമ്മദ് ഷാമി കയറി അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഹമ്മദ് ഷാമിയുടെ കയറാൻ പോകുന്നു ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ ഓൾ റൗണ്ടർ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയത് തന്നെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ഇത്ര അപർണ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പൊ പഴഞ്ചം പ്രണയം എന്നുള്ള പടത്തില് എന്റെ നാട്ടില് ഉള്ള എന്റെ കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിക്കറിയാം ഞാൻ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ആണും പെണ്ണും കട്ടാണെന്ന് പറയില്ലേ ആണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല പെണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയില്ലേ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അവൾ ഒരു ആണിനെ പോലെയാണോ എന്ന് പറയും ചില ബോൾഡ് ആയിരിക്കും ചില അവർ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ വിടർത്തിങ്ങ് വയ്ക്കും ചില ചില സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണ് ചില ആണുങ്ങൾ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു തന്മയത്തല്ല ചെറിയ സ്ത്രീത്വം അത് അവിടെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴാച്ച് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ അവിടെ പോയ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് പഴഞ്ച പ്രണയത്തിൽ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറിന് ഒരു പേരുടെ ചെറിയ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുള്ളി കാണിക്കുക ഇന്നസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നസെൻറ്റ് ആയിട്ടല്ല പ
ഇത് ശീലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ മെനക്കെട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോ കണ്ണ് മേനിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ എങ്ങനെ വെച്ചാല് അപ്പൊ എങ്ങനെ വെച്ചാല് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു മാൻഡ്രസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പതിനഞ്ച് മണ്ഡലത്തിൽ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുള്ള ക്യാരക്ടർ കണ്ണൂർ സ്കോളിൽ ജയൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അത് റോബി ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു 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 ആക്ഷൻ മൂവിക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ത്രില്ലർ മൂവികൾ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയായി മാറേണ്ടതാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഈ മായ എന്നുള്ള വിൻസിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ മോഹനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവിയല്ലേ ഷോൾഡർ ചെയ്ത മൂവിയാണ് നമ്മുടെ അങ്കലത്തെ ജിമ്മമാർ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നായകൻ പ്രകാശ് എന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരായിരുന്നു പക്ഷെ പടം ഓടിയില്ല നമ്മൾ ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും അല്ല ചിലർ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ചിലർ പറയും ചേട്ടാ കറക്റ്റ് ആണ് ബോറാവില്ലേ ചേട്ടൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക ചെയ്യേ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ വിശ്വസിക്കുക ചെയ്യുക നമ്മളിത് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോണ സമയത്തും ചോദിക്കും ഇത് ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ചേട്ടൻ അത് നോക്കിയോ അത് നമ്മൾ പൊളിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് പൊളിക്കുകയല്ല അത് പൊളിയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നൂറിലെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്ട്രോണറി ആയിട്ടെങ്കിൽ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നിയ സിനിമകളാണ് ഒന്ന് ട്രാഫിക് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട ഹെലൻ ആനന്ദം എനിക്ക് മൊത്തം പടത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും കുറിച്ചിട്ട് ഗംഭീര പാട്ടുകൾ അത് സച്ചിൻ വാര്യർ എൻ്റെ സോങ്സ് എനിക്ക് ഈ ഇതിൽ ട്രാഫിക് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള മൂവി എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ട്രാഫിക് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷപ്പെടുന്ന ഡാഡി കൂൾ പക്ഷെ ഡാഡി കൂൾ വർക്ക് ആയില്ല ിയേഴ്സില് അത്ര വലിയ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല അത് അപ്പൊ ഈ ട്രാഫിക് അതുപോലെ തന്നെ സീനിയേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹെലൻ ആനന്ദം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് അടിക്കാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പ് കെട്ടിയോളം എന്റെ മലയാളം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രസ് മീറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വെറുതെ തള്ള തള്ളാൻ വേണ്ടി പറയണല്ല ഇത് മലയാള സിനിമയിലുള്ള ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ അവനെ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ എൻ്റെ നല്ല എഗ്രഷൻ ആളാണ് ജോഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രഷൻ ഒരാൾക്ക് ആ പടം മേയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര പേർക്ക് അസുഖം വരുമോ എത്ര പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ആ പടം തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഹാസ് ടു ബി റുത്ത്ലെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി നമ്മൾ പറയല്ലേ പ്രൊപ്പലർ ഭാഗത്ത് മഴ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നരേൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിനകത്തുള്ള സീക്വൻസ് ഒക്കെ എടുത്തത് കേട്ട നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും അത്രയും ആ മുക്കോമാരുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ നരേൻ ആസിഫ് ലാൽസാർ ലലങ്ങൾ ജെയ്സ് കുറെ പേര് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ പടം നമുക്ക് ഓസ്കാർ നേടാൻ എല്ലാ സ്കോപ്പുള്ള സിനിമയാണ് ഓസ്കാർ നേടണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് നമ്മുടെ പടം കണ്ണൂർ സ്കോഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഇതിന് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല നമ്മളന്ന് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ദുബായിൽ മമ്മൂക്കോടൊപ്പം എൻ്റെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ കൊണ്ടു പടം കാണിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പള്ളിയിലെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്തായാലും പഴഞ്ചൻ പ്രണയം വരാൻ പോവാണ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ആണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരുപാട്